ഹായ് ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സനാസ് എജ്യൂട്ടീവ്സ് കേട്ടിട്ട് എഴുതാൻ പോകുന്ന എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും യൂസ്ഫുൾ ആവുന്ന സൈക്കോളജിയുടെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ആയിട്ടാണ് നമ്മളിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പം നേരെ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലോട്ട് പോവാം ഇതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഈ ഒരു പുതിയ സീരീസിൽ രണ്ട് ക്ലാസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇടുക കാണുക കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം ഹൂ കോയിൻ ദ ടേംസ് റിഫ്ലക്റ്റീവ് ഒബ്സർവേഷൻ ആൻഡ് ആബ്സ്ട്രാക്ട് കോൺസെപ്ഷ്വലൈസേഷൻ റിഫ്ലക്റ്റീവ് നിരീക്ഷണം ആബ്സ്ട്രാക്റ്റ് കോൺസെപ്ഷ്വലൈസേഷൻ എന്നീ പദങ്ങൾ ആവിഷ്കരിച്ചത് ആരാണ് ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാം ഡേവിഡ് കോൾബ് ആൽബർട്ട് ബന്ധൂര ഡാനിയൽ ഗോൾമൻ ഹവാർഡ് ഗാർണർ ഇത് കഴിഞ്ഞ കേട്ടിട്ട് എക്സാമിൽ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ മേ ബി നമുക്ക് ഈ ഒരു ടേംസ് അത്ര ഫെമിലിയർ അല്ലായിരിക്കും പക്ഷേ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആൻസറിൽ എത്താൻ സാധിക്കും കാരണം നമുക്ക് ആൽബർട്ട് ബന്ധൂരയുടെ തേരിലായിക്കോട്ടെ ഗോൾമാൻ ആയിക്കോട്ടെ ഗാർണറ് തേരിലും നമ്മൾ ഈ ഒരു സംഭവം കണ്ടിട്ടില്ല സോ നമുക്ക് അങ്ങനെ നമുക്ക് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്ന ഡേവിഡ് കോൾബാണ് എന്നിങ്ങനെ നമുക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഏ തന്നെയാണ് ഡേവിഡ് കോൾബാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചേക്കാം പിന്നെ എങ്ങനെ നെക്സ്റ്റ് എക്സാമിന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിലോ അല്ലേ അപ്പോൾ നോക്കാം ഡേവിഡ് കോൾബിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻഷ്യൽ ലേണിംഗ് തേറിലാണ് ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക എക്സ്പീരിയൻഷ്യൽ ലേണിംഗ് തേറി ഡേവിഡ് കോൾബിൻ്റെ ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിൽ പറയുന്നത് ലേണിംഗ് ഇസ് എ പ്രോസസ്സ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫോമിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇൻ ടു നോളജ് അപ്പോൾ ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ എക്സ്പീരിയൻസിനെ നോളജിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യുന്നൊരു പ്രോസസ്സ് ആണ് എന്നാണ് ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് കേട്ടോ എന്താ പറയുന്നത് ലേണിംഗ് ഈസ് എ പ്രോസസ്സ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫോമിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇൻ ടു നോളജ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ എക്സ്പീരിയൻസിനെ നോളജ് ആക്കിയിട്ട് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യുന്നൊരു പ്രോസസ്സ് ആണ് പഠനം ലേണിംഗ് എന്നാണ് പറയുന്നത് സോ ഇറ്റ് എംഫസൈസസ് ദാറ്റ് ലേണിംഗ് ഇസ് നോട്ട് എ പാസീവ് റിസെപ്ഷൻ ഓഫ് ഇൻഫോർമേഷൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്തല്ല ലേണിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻഫോർമേഷൻ റിസീവ് ചെയ്യുന്നതല്ല അല്ലെ ഒരു പാസീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല പകരം എന്താണ് അതൊരു ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്രോസസ്സ് ആണ് അല്ലേ ബട്ട് എൻ ആക്റ്റീവ് പ്രോസസ്സ് ഓഫ് കൺസ്ട്രക്ടിംഗ് മീനിങ് ഫ്രം ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസസ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് ലേണിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ആക്റ്റീവ് പ്രോസസ്സ് ആണ് അതിലൂടെ മീനിങ് ആയിട്ടുള്ള മീനിങ് അതായത് നമ്മുടെ ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്നും നമ്മൾ മീനിങ് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ റിഫ്ലക്ഷൻ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ കോൺസെപ്ഷ്വലൈസേഷൻ എക്സ്പെരിമെൻറ്റേഷൻ ഈ ഒരു നാല് ടേംസ് ആണ് ഇദ്ദേഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ലേണിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ലേണിംഗ് തിരുടെ ഒരു ലേണിംഗ് സൈക്കിളിൽ പറയുന്നത് ഈ ഒരു നാല് ടേംസ് ആണ് ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസും റിഫ്ലക്ഷനും ദെൻ ഈ പറഞ്ഞ കോൺസെപ്ഷ്വലൈസേഷനും ദൻ എക്സ്പെരിമെൻറ്റേഷൻ എന്ന നാല് ടേംസ് ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കാം അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് നോളജ് ആയിട്ട് മാറുന്നത് സോ ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് ആണ് ലേണിംഗ് എന്നല്ല പറയുന്നത് സോ ഇദ്ദേഹം ആദ്യം പറയുന്നത് നമ്മൾ കോൺക്രീറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ എക്സ്പീരിയൻസിലൂടെ ആദ്യം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു കുട്ടിക്ക് നമ്മളൊരു ആക്ടിവിറ്റി കൊടുക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ കൊടുക്കുന്നു സോ അതൊരു കോൺക്രീറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് അല്ലേ സോ അതിൽ നിന്നും എന്താവുന്നു റിഫ്ലക്റ്റീവ് ഒബ്സർവേഷനിലോട്ട് എത്തുന്നു ദാറ്റ് മീൻസ് ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്ന് കുട്ടി കുറച്ച് കാലം റിവ്യൂ ചെയ്യും അല്ലേ ഇതോ ദാറ്റ് മീൻസ് റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് ഓൺ ദ എക്സ്പീരിയൻസ് ആ ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയിൽ നിന്ന് കുറച്ച് കുട്ടി കൂടെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എന്താ റിവ്യൂ ചെയ്യും സാധിക്കും അതിനുശേഷം എന്തായി മാറുന്നു അതിൽ നിന്നും കുട്ടി ഒരു കൺക്ലൂഷനിലോട്ട് എത്തുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൺസെപ്ഷ്വലൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൺക്ലൂഷൻ ഓ ലേണിംഗ് ഫ്രം ദ എക്സ്പീരിയൻസ് ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്ന് കുട്ടി കുറച്ച് കാര്യം ലേൺ ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം അതാണ് പിന്നീട് എന്താണ് ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആക്റ്റീവ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റേഷനിലോട്ട് പോകുന്നത് കേട്ടോ പ്ലാനിങ് ഔട്ട് ട്രൈയിങ് ഔട്ട് വാട്ട് വാസ് ലേൺ കുട്ടി എന്താണാവോ ലേൺ ചെയ്ത് അതിന് ആ കാര്യം ട്രൈ ചെയ്യുന്നു സോ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നു സോ അതാണ് ഇവിടെ ആക്റ്റീവ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റേഷൻ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ ഇങ്ങനെ എന്താണ് എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്ന് കാര്യങ്ങൾ ലേൺ ച
പഠിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു പാഠഭാഗം ഒരു കഥയുടെ രൂപത്തിലൊക്കെ ആമുഖമായിട്ട് നമ്മൾ വേബലി ഈ പറയുന്നത് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ അഡ്വാൻസ് ഓർഗനൈസറിൽ വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡേവിഡ് ഒസബലിൻ്റെ തിയറിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ അഡ്വാൻസ് ഓർഗനൈസർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇസ് എ മേജർ ഇൻസ്ട്രക്ഷണൽ ടൂൾ പ്രപ്പോസ്ഡ് ബൈ ഒസബൽ ഒസ ഒസബലിൻ്റെ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷണൽ ടൂളാണ് ഈ അഡ്വാൻസ് ഓർഗനൈസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു അഡ്വാൻസ് ഓർഗനൈസർ കുറേ ടൈപ്പ് ഉണ്ട് അതിൽ ഈ നെറേറ്റീവ് ഓർഗനൈസർ എന്ന് പറയുന്ന കാറ്റഗറിയിലാണ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രസൻസ് ദ ന്യൂ ഇൻഫർമേഷൻ ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് എ സ്റ്റോറി ടു ദ സ്റ്റോറി കുട്ടികൾക്ക് ഒരു സ്റ്റോറി പോലെ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റോറി പോലെ വെർബലി നമ്മൾ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തത് നമ്മൾ നെറേറ്റീവ് ഓർഗനൈസർ എന്നാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു തിയറി നമുക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് പറയാൻ സാധിക്കാൻ വലിയൊരു തിയറിയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് പറയുന്നില്ല പകരം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലിടാം ഒസബലിൻ്റെ തിയറി അറിയാത്തവർ എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്ന് നോക്കി പോവുക കാരണം നമ്മൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കഴിഞ്ഞ എക്സാമിൽ ചോദിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ ഓക്കെ ഈ ഒരു അഡ്വാൻസ്ഡ് ഓർഗനൈസറുടെ ബെനിഫിറ്റ് രണ്ടാണെന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കാം യു വിൽ ഫൈൻഡ് ഇറ്റ് ഈസിയർ ടു കണക്ട് ന്യൂ ഇൻഫർമേഷൻ വിത്ത് വാട്ട് യു ഓൾറെഡി നോ എബൌട്ട് ദാറ്റ് ടോപ്പിക് അപ്പോൾ നമുക്ക് പുതിയ ഇൻഫർമേഷനുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ യു ക്യാൻ റെഡിയിൽ സി ഹൗ ദ കൺസെപ്റ്റ് ഇൻ ദ സെർട്ടൺ ടോപ്പിക് ആർ റിലേറ്റഡ് ടു ഇച്ച് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഓരോരോ ടോപ്പിക്സും എങ്ങനെയാണ് റിലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ എല്ലാം കണക്റ്റഡ് ആണ് എന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനൊക്കെ ഈ അഡ്വാൻസ് ഓർഗനൈസേഴ്സ് യൂസ്ഫുൾ ആണ് സോ ഈ അഡ്വാൻസ് ഓർഗനൈസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷണൽ ടൂൾ ആണ് ദാറ്റ് ഇസ് പ്രപ്പോസ്ഡ് ബൈ ആരാണ് ഡേവിഡ് ഒസബലിൻ്റെ ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതാണ് നിങ്ങൾ ഇതിൽ മെയിനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്താണ് അഡ്വാൻസ് ഓർഗനൈസർ എന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒന്ന് ഈ ഒരു തിയറി അറിയാത്തവർ തിയറി കുറച്ച് വലുതാണ് അതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചേക്കാം മേ ബി നമുക്ക് എക്സാമിന് ഇങ്ങനെ ട്വിസ്റ്റഡ് ആയിട്ടൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് ചോദിക്കാം കേട്ടോ ഇനി അടുത്ത ദിവസം നോക്കാം വിച്ച് ഡേ ഈസ് സെലിബ്രേറ്റഡ് ആസ് ദി ഇൻ്റർനാഷണൽ ഡേ ഓഫ് പീപ്പിൾ വിത്ത് ഡിസബിലിറ്റി ഡിസബിലിറ്റീസ് ഏത് ദിവസമാണ് അന്തർദേശീയ ഭിന്നശേഷി ദിനമായി ആഘോഷിക്കുന്നത് ഏതാ ഡേ എന്നറിയാമോ ഇതും മേ ബി കഴിഞ്ഞ വർഷം കുറച്ച് കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആക്കിയൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഡിസംബർ മൂന്നാണ് കേട്ടോ ഡിസംബർ മൂന്നാണ് തേർഡ് ഡിസംബർ ആണ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഡേ ഓഫ് പീപ്പിൾ വിത്ത് ഡിസബിലിറ്റി അപ്പോൾ അറിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ പഠിച്ചു വെച്ചേക്കുക ഡിസംബർ മൂന്നാണ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഡേ ഓഫ് പീപ്പിൾ വിത്ത് ഡിസംബ് ഡിസബിലിറ്റി അന്തർദേശീയ ഭിന്നശേഷി ദിനമായിട്ട് ആഘോഷിക്കുന്നത് ഡിസംബർ മൂന്നാണ് കിട്ടിയല്ലോ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇഫ് എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഇൻ യുവർ ക്ലാസ് ഇസ് വീക്ക് ഇൻ യുവർ സബ്ജക്റ്റ് വാട്ട് വിൽ യു ഡു നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിലെ ഒരു കുട്ടി നിങ്ങളുടെ വിഷയത്തിൽ പിന്നാക്കം പോയാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും എന്താ ചെയ്യുക പ്രൊവൈഡ് റെമഡിയൽ ടീച്ചിങ് പരിഹാര ബോധനം നൽകുക ക്യു പിയർ കോച്ചിങ് സഹപാഠികൾ വഴിയുള്ള പഠനം അവലംബിക്കുക അവോയ്ഡ് ദ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ആസ് ഇറ്റ് മേ ബി കൺസ്യൂം ദ ടൈം ഓഫ് അതേ സ്റ്റുഡൻസ് മറ്റു കുട്ടികളുടെ സമയം നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരെ അവഗണിക്കുക മേക്ക് ദ ടീച്ചിങ് ഫാസ്റ്റ് സോ ദാറ്റ് സ്റ്റുഡൻസ് കോംപ്രിഹെൻഷൻ ലെവൽ മേ ഇൻക്രീസ് അധ്യാപന വേഗത കൂട്ടി അവൻ്റെ ഗ്രഹണശേഷി കൂട്ടാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ഇതിൽ ഏറ്റവും എപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡ് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യണം ഇതിൽ ഏത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് കറക്റ്റ് അപ്പോൾ നമ്മളെ സബ്ജക്റ്റിൽ വീക്ക് ആവുക നമ്മൾ എന്തിനും അവർക്ക് അവർക്ക് റെമഡിയൽ കോച്ചിങ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് റൈറ്റ് ആൻസർ അല്ലേ പ്രൊവൈഡ് റെമഡിയൽ കോച്ചിങ് അല്ലെങ്കിൽ പരിഹാര ബോധനം നൽകുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വിച്ച് ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം ഇസ് റിലേറ്റഡ് ടു ക്രിയേറ്റിവിറ്റി താഴെ പറയുന്നവയിൽ സർഗാത്മകതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രതിരോധ തന്ത്രം ഏതാണ് റിഗ്രഷന് പ്രതിഗമനം പ്രൊജക്ഷൻ പ്രക്ഷേപണം സബ്ലിമേഷൻ ദിൻ റിപ്രഷൻ അപ്പോൾ ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചോദിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്ന ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം എന്ന് പറയുന്നത് സബ്ലിമേഷനാണ് അറിയാത്തവർ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുക ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം ഡാറ്റ് ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു ക്രിയേറ്റിവിറ്റി അപ്പോൾ ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പ
A child who excels in science subjects due to his better mathematical skills, skills is associated with Ganada Paramaya Machapata Karvagaladina, Shastra Vishangalila, Machapata Param Karcha Vikuna, or you could be my Benda Padata on the endana. Pneumonics, positive transfer, reasoning, logical, mathematical intelligence. For science subject, a child who excels in science subject due to his better mathematical skills. Nalla mathematical skills are the science subjects. Nalla di di matcha patta oru program kalchen kutti saadi kinnu endu parayam be endana. E oru mathematical skills ne knowledge jana vada kutti ke use saunda. That is abra endana positive transfer of learning arna narakkanu do. Endana positive transfer arna right answer. Apna namma karan namma karan negative transfer, positive transfer ne transfer of learning vada reyala. So positive transfer endu parayam be endana oru nalla padcha karyam varu onnila useful avan. That is positive. Transfer of learning in the parameter. So, when learning in one situation, or a situation about the kind of facilitate and help in learning in another situation, then the positive transfer in the parameter. For example, the knowledge of mathematics facilitates to. Um, Learn physics in a better way. Apo, no mathematics na learn are in the one to take physics and current course equations and I'm solve a maxes at the able physics and I'm solve so our knowledge help out no in the very more than a positive transfer. They both never question in Joe Chicken. Then uh, driving a scooter facilitates driving a motorbike. La, apo, namala, mm, number two wheelers. Aka, among the following psychologists, who is not a theorist on intelligence? intelligence psychologist Thurston, Kohler, Gardner, Spearman. But we have to say that Thurston is the same. Gardner is the Spearman is the So, we have to say that not a theorist is the same. We have to say that the intelligence is the Important aim of continuous evaluation at primary stage. Primary the letter is the same as the Pradhana Uddesha Mendana. Ensure students' learning and progress. Convey to parents' Convey to parents' Assess teachers' teaching level. Convey the progress of students to the authority. Convey the progress of CC, continuous and comprehensive, uh, continuous evaluation, uh, primary stage, and importance in the And option A is the one that is the the Ensure students' learning and progress in the right answer. Thank you.